ঠিক আছে অসুবিধা নেই অসুবিধা নেই তো সেট থিওরিটা একটু আমাদেরকে দেখে নিতে হবে তো আজকে যেহেতু নতুনরাও আছে পুরোনোও আছে তো আজকে আমি সেট থিওরিটা একটু যাবো বেসিক থেকে সেট থিওরিটা ভালোভাবে দেখে নাও তাহলে পুরোনো ডেটে তখন সেদিনকে যখন পড়াবো তাতে তোমাদের একদম জলভাত হয়ে যাবে জিনিসটা জলভাত হয়ে যাবে ঠিক আছে খুব বেশি ডিটেলে যাবো না আবার যে খুব বেশি হালকা বুলকা যাবো এরকম না মোটামুটি আমি কনসেপ্টটা ডেভেলপ করাবো যাতে মোটামুটি প্রবলিটিটা সলভ করার জন্য বা প্রোডিটি চারটারটাকে মোটামুটি জলভাত করার জন্য যতটুকু আমার কাছে নেসেসারি ততটুকু আমার কাছে দরকার আচ্ছা প্রথম প্রশ্ন হোয়াট ইজ সেট তারপরে আসছি চ্যাপ্টারের নাম সেট থিওরি কিছুদিন বাদে হয়তো ম্যাথামেটিক্স এর হয়তো কোন বড় ইনস্টিটিউট থেকে এমএসি করবে হতেই পারে জেনে রাখাটা ভালো বলো কোন কান্ট্রি জার্মান সাইন্টিস্টের নাম সাইন্টিস্ট বলা যাবে না গ্রেট ম্যাথামেটিসিয়ান নাম জি ক্যান্টার নাম শুনেছো হ্যাঁ স্যার গ্রেট ম্যাথামেটিসিয়ান তো জি ক্যান্টার কিন্তু প্রথম সেট থিওরি ইনভেনশন করেন বা সূত্রপাত করেন আচ্ছা এবার আমি জানতে চাই যে থিওরি তো বুঝতে পারছো এবার আমাকে বলো সেটের মানেটা কি এটা কালেকশন टर्मिनोलॉजी डिस्टिंगे कलेक्शन और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सही डेटास बस सही ऑब्जेक्ट बस सही एलिमेंट है क्या होता होगा सर डिस्टिंग्स होता होगा अरे कलेक्शन ऑफ डेटास और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ये टोटल कलेक्शन टाइप के जो हम आम रखता जायगर मुद्दे रिप्रेजेंट करते हैं बैक टा सेट ऑफ ए कलेक्शन ऑफ डेटास और सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और ए सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ये टोटल कलेक्शन टाइप की हम रख बोलते हैं बेसिकली मैथमेटिक्स सर्वर साइज सेट करो कौन बुझ दोस्तों বলতে পারলাম এবার অনেকে বলবে স্যার এই যে আপনি বললেন ডেটা বা এই যে আপনি বলছেন সেটা কীরকম হতো মানে রিয়েল লাইফে যদি বলি আমাদের রিয়েল লাইফে তো দু ধরনের জিনিস আছে একটা হচ্ছে লিভিং থিংস আর একটা হচ্ছে নন লিভিং থিংস তো ইট ক্যান বি এনিথিং কথা বললাম এবার অনেকে বলবে স্যার আমি যদি বলি ম্যাথামেটিক্সের ভাষায় বলি নাম্বার্স ইট ক্যান বি নাম্বার্স কথা বললাম তো যাই হোক যখন আমি ডেটা বলছি তো ডেটা বলতে বা অবজেক্টস বলতে যেমন রিয়েল লাইফ জিনিসগুলোকে আমরা কনসিডার করছি ইন টার্মস অফ সেটাকে কোনো কোনোভাবে আমি যদি ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মে কনভার্ট করি তো কোনো কোনো জায়গায় আলটিমেটলি আমরা সেটা নাম্বার্সে কনভার্ট করবো আমি এইভাবে বলেছিলাম যে ম্যাথামেটিক্স ইজ এ নাথিং বাট ল্যাঙ্গুয়েজ অফ ট্রুথ তো ম্যাথামেটিক্সের ভাষায় আমরা রিপ্রেজেন্ট করি সায়েন্স বা সেই সমস্ত সাবজেক্টগুলোকে তো বেসিক্যালি আমরা এই ডেটার কালেকশান যখন আমরা ডেটার কালেকশানগুলো করছি একটা জায়গায় সেটাকে আমরা ম্যাথামেটিক্সের ভাষায় বলছি সেট আচ্ছা দ্বিতীয় প্রশ্ন স্যার এটা তো বুঝতে পারল না এবার স্যার ম্যাথামেটিক্যাল কিছু রিপ্রেজেন্টেশান একটু দেখান কাজের কথায় আসি মুখের কথা তো হয়ে গেল স্যার ওয়ার্ডে বলে দিলেন সব বুঝে আছে স্যার ম্যাথামেটিক্সকে আমরা কীভাবে রিপ্রেজেন্ট করবো ম্যাথামেটিক্সের ভাষায় এই যে আমি একটুকে বললাম না যে ডিস্টিং ডেটাস 
और distinct objects बात जेटा के बोलते हैं distinct elements तले ये elements गुलो mathematics से बसे जोखना हमारा पोड़ बो तब elements के हमारा अनेक अनेक रोग हम elements ही बोलते हैं बड़ी बट mathematics से बसे जोखना हमारा प्रोसेस कोड बो तब बेटर है कि सर numbers respect से देखना तो आमी आप बताऊँ number respect से element गुलो दोनों निच्छी बसे distinct element गुलो दोनों निच्छी बसे distinct object गुलो दोनों निच्छी � any kind of numbers. So, we have to numbers. Suppose, 2, 4, 6, 8, 10, suppose. If you have a comma, you will have to read it. Sir, affect are distinct elements, but distinct objects, but distinct numbers, but distinct data. If you have a data mathematics, it is a set, but it is a collection of distinct data. So, it is a different way of mathematics. Let's see, back to second bracket. What is the second bracket? What is the second bracket? बाकी डिनोट कर लो सर बेसिकली सेम बैकेट ना डिलेट कर लो जे सम कलेक्शन ऑफ डेटास और सम कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स सो ए जे जिन्स टा पहला में तो रे ये जो डिस्टिंग डेटास गुलो पहला बाय एलिमेंट गुलो पहला ये डेगी तलाम ना की बोल बो एलिमेंट्स बोल बो ना ये डेगे बोल बो एलिमेंट्स बोल बो ये जो भेतो रे एक अंदर जब हम बैटर लिखते हैं तो एलिमेंट्स को लेटर एक टा नंबर हम लोग यूज़ करें जी तो एक नंबर्स बोलते हैं बोलो ऑफ कार एक टा पर्टिकुलर सेट है ये बार पोस्ट होती है सर एक गोटा था हाँ हाँ ये बार एक गोटा था जो कलेक्शन ऑफ डेटा देखो ये छोटे छोटे जिन्स को लोग बेसिकली एलिमेंट्स कार एलिम जरा डिस्टिंग डेटा अरे ये गोटा टाइप जो कलेक्शन टाइप ये गोटा टाइप के बोलती सेट ये गोटा जिनिस टाइप के बोलती सेट ताले ये गोटा जिनिस टाइप का जो हमने एक सिंगल अमरा अमरा सिंगल एक डिप्रेजेंटेशन कोड बो ताले इकहाने तुम्हें कोनो ना कोनो अल्फाबेट यूज़ करते हो बट इकहाने मुन्ना रखी ये अल्फाबेट तो � Maybe capital B, maybe capital J, dot 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 J. So capital letter B, our Shadaan to Mathematics are in the language, but we have to set it. It is a book that we have to bold. Okay? We have to bold. So we have to bold. So capital letter B, we have to represent a collection of distinct data, but data set. So particular sets of collection of data, we have to represent a second packet, which we have to represent a second packet, which we have to represent a second packet, which we have to set. इंडिविजुअल डेटास गुलो आचे, बट डिस्टिंग डेटास गुलो आचे, बट डिस्टिंग ऑब्जेक्ट गुलो आचे, बट डिस्टिंग जीनिस गुलो आचे, सेट के मैथमेटिक्स आचे, बल्कि एलिमेंट ऑफ़ द सेट्स। अब तो क्यों बोल जाएगा चे? आठ जिन्हें लीजिए ना तो हमने देखते होंगे। शानदार तो जो भी ऑफ़ को लेकर देखो भाई पढ़ोगे तीखा लेकर जब हम अमी देखा हो भाई एम्बेड कर ऑफ़ को लोगे। शानदार तो देख बीच स्मॉल अल्फाबेट के जो जिगलो यूज़ करा है, ए बी सी डी। ये गुलो के शानदार तो किन्तु एलिमेंट्स से � एक ता लेटर बैठा है तो पहले एक ता अल्फाबेट दिए रिप्रेजेंट करोगे आर स्मॉल जी अल्फाबेट गुला आ चें नंबर जगह जुड़ी हमारे देखा था तो साधारण गुले एलिमेंट्स जो करे बैवर को ये तो जरा बेसिक बोलते हैं बट एक एप्रोच जस्ट मारा डाक्टर बोलो ठीक है अच्छा दीदी का था कि जो सिंबॉलिक व्यू हमें एक तो खाने पर देखा जाएगा जेटा वाटर खूब बिजी काजे लगे शुद्ध ये टा सेटे काजे लगे ताना है बाप प्रॉब्लम्स इधर काजे लगे ताना है ऑने एक देख बे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब हम कोर्टे जाबे देख बे ऑने एल्जेब्रा क्वेश्चन बाने ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन बाने खाए � कैरेक्टरिस्टिक्स के बजाय जो ना हमने बेसिकली किचु सिंबल यूज़ कोरी तो इसे सिंबल गुला हमने बेसिकली एकाने देखी दी चीज़ आये नहीं पढ़ो बोलती कल एल्जेब्रा एल्जेब्रा जो दिया यूज़ कोरी बाम मैट्रिक्स देखो मैट्रिक्स से हमें बारीक आज दिए चीज़ और जो दिको मैट्रिक्स लोगों को देखो देखो अनेक दिन आए क्यों आएगे जीएस कुछ लेसर है आमिया टो मैट्रिक्स रंगों का कुछ चला मैं सिंबल टा मानेगी तो एल्जेब्रा कुत्ते को लोग मेरा कुछ सिंबल बाबे ये टाके बोला है बिलोंग्स तू सी ये माने टाके ये बात क्यों दाग बोल जाए अच्छा तले आमिया जो दी हॉट कोड एक टा कैपिटल ए लिखी लिखे जो दी आ सर एक तरह सेट के रिप्रेजेंट करते हैं और एर भेतो नहीं जो टू फोर सिक्स सेट एकलो की रिप्रेजेंट करते हैं सर बेसिकली इस सेटर एलिमेंट्स गुलो के रिप्रेजेंट करते हैं ताले इबर जो दी आमिर देखो भालो कर बुझ भी ताले इबर जो दी आमिर एक मैथमेटिक्स का भाषा बोले अपन तो वाट बोलती बट सेंटेंस बोल बेसिकली हमारी ये सेक्टर थे क्या से बा सिक्स बेसिकली हमार ये सेक्टर थे क्या से बा एट बेसिकली हमार ये सेक्टर थे क्या से सो ये साइन टा की रिप्रेजेंट करते बांग्ला जो दिन होले की रिप्रेजेंट करते सर ये सेक्टर थे क्या से सो इटा के हमरा बोला है बिलोंग्स तू बहुत बोल ला बिलोंग्स तू राइट तामना देखो क्या � 
प्रथम कथाई कर चलो सेट के जो रिप्रेजेंट कर सेट के जो रिप्रेजेंट कर साधारण दूटो फर्मे रिप्रेजेंट परीक्षा सोजा भाषा सब समय कथा नहीं शिड्यूल लिखी
less than equal to 10 limit the power very good এবার দেখো এটার মানেটা কি ভালো করে বুঝো আগে এটাকে এক্সপ্যান্ড করো তারপর আমি বলছি আগে দেখো এটাকে আগে মানেগুলো বলি এইটার মানে কি জানো এইটাকে বলা হয় সাচ দ্যাট সাচ দ্যাটের মানলা মানে কি কি বলতে পারবে এই রকম যে এই রকম যে এই রকম যে x টা এই রকম যে x টা ভেরিয়েবল सपोज সেই ভেরিয়েবলটা এই রকম কোন রকম বিলংস টু n x টা এই রকম কি রকম x টা হবে বিলংস টু n ইন এক্সপ্লেন মানে n মানে হচ্ছে স্যার ন্যাচারাল নাম্বার আগে বলেছি শুরুর দিন যে ক্লাসে হ্যাঁ আপনি ন্যাচারাল নাম্বারের মধ্যে বিলং করছেন বিলং করবে ন্যাচারাল নাম্বার থেকে আসে বিলং করছে মানে আর কিছু না বাংলা কথা বললাম x টা হচ্ছে এই রকম যেটা ন্যাচারাল নাম্বার থেকে আসে পাতি বাংলায় এর পর মিটা দেওয়া হচ্ছে হ্যাঁ এইবার এই এই রকমটা কি রকম আমি তো বলতে পারি স্যার শুরুতে 1 থেকে শুরু করে ইনফিনিটি 1 থেকে শুরু করে 100 1 থেকে বড় করে 1 লাখ এবার তার তো একটা লিমিট দেওয়া দরকার সেই লিমিটটা ডিফাইন করছে এইটা তাহলে আবারো বলছি x টা হচ্ছে ভেরিয়েবল এই পুরো জিনিসটাকে একটা ভেরিয়েবলে প্রথমে কনভার্ট করলাম এবার সেই ভেরিয়েবলটার ক্যারেক্টারিস্টিক আমাকে দেখাতে হবে তার লিমিটটা দেখাতে হবে তো ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে এইটা এইটা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল সেই ভেরিয়েবলটা সাজ দেয় মানে এই রকম বলে আমি লিখ করছি বিলংস টু বিলংস টু মানে কোথা থেকে আসছে কোথা থেকে আসছে পাশে দিয়ে দিলাম ক্যাপিটাল এ মানে ন্যাচারাল নাম্বার থেকে আসছে এন্ড এন্ড সিম্বলটা দিয়ে বোঝাতে বললাম তার লিমিটটা সেই লিমিটটা কি স্যার লেস দ্যান ইকুয়াল টু 10 লেস দ্যান ইকুয়াল টু 10 আচ্ছা এখানে যদি আমি ইকুয়াল টু সাইনটা তুলে দিতাম তাহলে কি হতো কি বলতে পারবে স্যার ইকুয়াল টু সাইন হলে স্যার 10 10 এর সমান হতোটা ইকুয়াল টু সাইন হলে মানে 10 অবধি যেতে হবে আর যদি আমি 9 অবধি হবে হ্যাঁ আর যদি ইকুয়াল টু সাইনটা তুলে দিই তাহলে কিন্তু 10 এর কম মানে 10 এর থেকে ছোট হবে তার মানে কিন্তু 9 অবধি যাবে এটা বুঝতে পারছো লেস দ্যান ইকুয়াল টু মিটার মানেটা তো না না আমি সেটা বলছি না আমি এখানে যেটা লিখেছি লেস দ্যান ইকুয়াল টু তো আমি এটা বলছি না এটা মানে তো ইকুয়াল টু মানে কি 10 10 এর কম এবং লেখো ইকুয়াল টু আসলে আসতে দিয়েছি মানে 10 অবধি গেল বাট আমি যদি বলছি যদি এটা তুলে দিতাম যদি বলতো শুধু লেস দ্যান 10 তাহলে স্যার 9 9 অবধি যেত হ্যাঁ ওইটাই বলছি আর কিছু না ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে আমার বেসিক্যালি বিল্ডার মেথড আর কিছু না ঠিক আছে তো আমি কয়েকটা জিনিস একটুখানি বলছি তাহলে তোমরা একটুখানি নিজেরা নিজেরা একটুখানি চাস আমাকে একটা দুটো বলে দাও যে স্যার এইটার মানে এরকম বা এইটার एग्जांपलটা এরকম ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে বিল্ডার ফরম্যাটটা দেবো তোমরা খালি সেটটা লিখে দেবে ঠিক আছে আমি जस्ट দেখতে যাচ্ছি তোমাদের কনসেপ্টটা ডেভেলপ হয়েছে কি হয়নি চলো তো স্যার মুখে বললে হয় তো হুম স্যার বললে হয় তো না লিখে আপনাকে দেখাতে হবে না না হ্যাঁ বুকে বল বুকে বল লিখে দেখা তাই লিখে কি করে দেখাবো এটা তো এটাই হচ্ছে লিখে দেখাতে পারবে না এটা লাইভ বোর্ড হলে পড়তে বল এনিওয়ে স্যার স্যার চেক দা অড নাম্বার যেটা বিলং করে এন এর মধ্যে মানে স্যার 3 হতে পারে 4 3 হতে পারে 5 হতে পারে 7 হতে পারে আর বাকিটা 13 হতে পারে 17 হতে পারে 23 হতে পারে আচ্ছা এখানে কি আমি কোনো লিমিট দিয়েছি পার্টিকুলার কোনো লিমিট দিয়েছি জেনে জেনে ইনফাইনাইট অফ ভেরি গুড ডট 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 দিয়ে ছেড়ে দেবে বলতে পারলাম सेम জায়গায় যদি আমি এইখানে এই কন্ডিশনটার জায়গায় যদি আমি বড় দিলাম গ্রেটার দ্যান 1 তাহলে কিন্তু আমি 1 এর থেকে বেশি গুলো আমি 1 এর থেকে বেশি গুলো কন্ডার কনসিডার করব সেরকম আমি যদি বলতে গ্রেটার দ্যান 3 তাহলে কিন্তু জাস্ট ওইটার পর থেকে আমি কাউন্ট করব বাকি অন্য কিছু না বলতে পারলাম একদম সিম্পল লজিক চলো নেক্সট फर एक्साम्पल 
जीरो তুমি এটা কিন্তু নাল সেট বলো না জিরো আছে বলে নাল সেট ভুলেও বলো না এখানে এলিমেন্ট আছে এটা কিন্তু সিঙ্গেল টন সেট বলতে পারলাম এটা কিন্তু নাল সেট অর ভয়েড সেট না নাল সেট অর ভয়েড সেট মানে কিচ্ছু নেই বলতে পারলাম নাল সেট অর ভয়েড সেট মানে কিচ্ছু নেই বলতে পারলাম এটা মাথায় রাখবে এটা কিন্তু আমার কোনো নাল সেট নয় আর কোনো ভয়েড সেট ওই এলিমেন্ট তো সেটের মধ্যে স্যাটিসফাইড হচ্ছে না হ্যাঁ হ্যাঁ কি বলে এক কোন একটা এলিমেন্ট তার যে প্রপার্টি গুলো কোন একটা পারফেক্ট সেটের মধ্যে যদি স্যাটিসফাইড না করে তখন আমরা ওইটাকে না जेनारेटी সেট অফ সেটস ঠিক আছে আচ্ছা ইকুয়াল সেট সম্পর্কে বলার কিছু আছে ইকুয়াল সেট পারবে তো দুটো সেট ইকুয়াল কখন হবে কেউ বলো তো দেখি কি বোঝাচ্ছে স্যার এলিমেন্ট গুলো ইকুয়াল এন্ড এলিমেন্ট গুলো যদি ইকুয়াল হয় নাম্বার এলিমেন্ট আর মানে নাম্বার অফ এলিমেন্ট আর ইকুয়াল গুলো এলিমেন্ট গুলো যদি ইকুয়াল ভেরি গুড ভেরি গুড ভেরি গুড আর দ্বিতীয় প্রশ্ন আছে ইকুয়াল সেট তার মানে যেটা বললো যে স্যার নাম্বার অফ এলিমেন্ট এন্ড সেই এলিমেন্ট গুলো যদি ইকুয়াল হয় তবেই আমরা সেটা বলবো সেই দুটো সেটকে বলবো স্যার ইকুয়াল সেট এবার আমার প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে স্যার ইকুইভ্যালেন্ট সেট কাকে বলবো স্যার ইকুইভ্যালেন্ট মানে হচ্ছে হুম বলো স্যার ইকুইভ্যালেন্ট মানে হচ্ছে কেবল মাত্র যে আমার নাম্বার অফ সেটটা যদি একই হয় ভেরি গুড তার মানে না শুধু কি নাম্বার অফ সেট আই টু ডিটেইল বল নাম্বার অফ নাম্বার অফ সেট নয় নাম্বার অফ এলিমেন্ট হুম আর मजार विषय प्रथम सेट्टे इक्ुईलेंस होकुईलेंट हो बोझार जो आपके देखो ये एलटा दुबार यूज कर रिपीट कर 
সেটা কিন্তু নতুন কোন আমি শুরুতে বলেছিলাম সেটের ডেফিনেশন কি বলেছিলাম গো नम्बर एलिमेंट इन सेट ए एट जो बार करते बोली कत तुम्हें सर चार और नम्बर अफ एलिमेंट इन सेट बी एट कत तुम सर चार और ये लिखब क्या भाव जानो ये भाव लिखब ए सेट इक्ट बी सेट क्लियर बोझा कैसे बोझा जाए सब कुछ क्लियर चल बात चलो तेल यही हलो हमार गल्प ठीक है नेक्स्ट এরপর আসবো ওভারল্যাপিং সেট কি বলছে মানে দেখি বুঝতে পারছো ওভারল্যাপিং সেট কাকে বলে আচ্ছা এক্সাম্পল দিই স্যার সাপোজ ধরে নিন স্যার ওয়ান টু থ্রি এটা একটা সেট আছে আর সাপোজ ধরে নিন স্যার টু ফোর সিক্স আছে আচ্ছা ওভারল্যাপ মানে কি এমনি ওভারল্যাপ মানে কি বোঝো স্যার ওভারল্যাপ মানে কি कमनिमेंट जो बोथ सेटर क्षेत्र कमन थे सत्य সেরকম ভাবে আমি যদি বলি ফোর ফোর কি এ সেটের সাথে কোনো সম্বন্ধ আছে বা এ সেট থেকে আসছে তাহলে এখানে বলবো নট বিলংস টু বলতে পারলো এটা একটু মাথায় রাখো এটা মানে বলতে তখন ভুলে গেছি বিলংস টুর সাথে বলতে পারা উচিত ছিল এটা এটা বুঝতে পারছো কি বুঝতে পারোনি হ্যাঁ স্যার বিলং টু সাইনটা ও সরি সরি মিস হয়ে গেছে এক্সট্রিমলি সরি বিলংস টু দিয়ে কেটে দেবে এটা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে নট বিলংস টু মানে বেসিক্যালি ওটা থেকে আসছে না আর কিছু বলতে যাচ্ছে না চলো এবার আসি সাবসেট ধরো এটা তোমার ওয়েস্ট বেঙ্গল সাপোজ ধরো এই গোলটা হচ্ছে তোমার ওয়েস্ট বেঙ্গল ঠিক আছে আর ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে সাপোজ যেমন একটা ডিস্ট্রিক্ট ধরো ধরো হুগলি ডিস্ট্রিক্ট এইটা হচ্ছে আমার হুগলি ডিস্ট্রিক্ট ঠিক আছে তো ধরো ওয়েস্ট বেঙ্গল যে বড় গোলটা আমি করেছি সেই টোটাল এরিয়াটাকে সাপোজ আমি ধরেছি বি ক্যাপিটাল বি আর এই বিটার ভেতরে এই ওয়েস্ট বেঙ্গলের ভেতরে কী আছে আমার অনেকগুলো ডিস্ট্রিক্ট আছে সাপোজ একটা ডিস্ট্রিক্ট আমি বললাম সাপোজ ডিস্ট্রিক্ট হচ্ছে এ হুগলি বলতে পারলাম তার মানে এইটা যদি ম্যাথামেটিক্সের ভাষায় বলে দেখি এটাও যদি আমার একটা সেট হয় এটাও যদি আমার কালেকশন অফ ডেটা হয় ইন্টারেস্টিং ডেটা এবং এটাও যদি আমার একটা সেট হয় তাহলে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছ বিয়ের মধ্যে এ বসে আছে হ্যাঁ কি না বিয়ের মধ্যে এ বসে আছে তো এটা কি ম্যাথামেটিক্সের ভাষায় আমরা কী বলে দেখি কে বলতে পারবে ম্যাথামেটিক্সের ভাষায় কী বলবো ভেরি গুড এ ইজ এ সাবসেট অফ বি আচ্ছা স্যার শুধু এইটুকু বললে স্যার হবে না স্যার এইটুকু বললে স্যার সম্পূর্ণ হলো না 
তাহলে স্যার কী বলবো এটা তো হয়ে গেল স্যার কথায় হয়ে গেল এবার ম্যাথামেটিক্সের ভাষায় কী করে বলবো মনে আছে কারো সিম্পলটা স্যার এ বিয়ের সাবসেট এইটাকে লেখার নিয়ম হচ্ছে এই দেখো ইউটাকে বেঁকিয়ে দিলে আর তলায় এরকম একটা দাগ দিয়ে দিলে বলতে পারলাম এই সিম্বলটাই রিপ্রেজেন্ট করছে কি সাবসেটের সিম্বল বলতে পারলাম ক্লিয়ার স্যার একটা এক্সাম্পল দিন তারা স্যার বুঝতে সুবিধা হয় চলো দেখে নি সাপোজ ধরে নাও আচ্ছা আগে বি লিখি নালে বুঝতে অসুবিধা আগে বড় সেটটা লিখি তারপরে ছোটো সেটটা লিখছি সাপোজ ধরে নাও একটা বি সেট লিখছি বি সেটটা কীরকম এক থেকে আট পরপর মানে এক দুই তিন চার এক দুই তিন চার এরকমভাবে ছয় সাত আট অব্দি আছে ঠিক আছে এটা একটা বি সেট আর আরেকটা এ সেটকে আমি বলছি এটার ভেতরে থাকবে এটার ভেতরে থাকতে হবে তার মানে একটা সেটকে আমি দেখাচ্ছি সাপোজ ধরে নাও তিন পাঁচ সাত আচ্ছা তিন পাঁচ সাতটা কি এই বি সেটের মধ্যে থেকে আসছে হ্যাঁ কি না তিন পাঁচ সাত যে এলিমেন্টগুলো সেই এলিমেন্টগুলো তো বেসিক্যালি বি সেটের এলিমেন্ট তাহলে বি সেটের এলিমেন্ট বলি না নতুন সেট তৈরি করি সেটা হচ্ছে এ সেট তাহলে আমি বলতে পারি এ সেট ইজ বেসিক্যালি এ সাবসেট অফ বি মানে এ ইজ এ বেসিক্যালি সাবসেট অফ বি আর সেটার ম্যাথামেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে এইটা তাহলে এখানে যদি আমি বলে থাকি এবার 